Welcome to NTN Nightly. I am Janelle Norville. This edition's top stories. The preservation of livelihoods and the environment is ensured by government with the signing of a vital MOU. The governor of the ECCB says the ECCU remains resilient in the face of adversity and celebrating St. Lucia's first centenarian for 2021. The government of St. Lucia, in collaboration with the Global Environmental Fund, is continuing work on the integrated ecosystem management and the restoration of forests on the southeast coast of St. Lucia. Anisia Antoine has the details. The Departments of Agriculture and Sustainable Development have signed a Memorandum of Understanding for the Jeff 6 East Coast Southeast Project. The five-year project will focus on ecosystem management, landscape restoration and sustainable livelihoods on the southeast coast of St. Lucia. Permanent Secretary of the Department of Agriculture, Fisheries, Natural Resources and Cooperatives, Barry Felicia, says the Division of Forestry will be assisting in establishing at least one marine protected area, as well as the restoration and rehabilitation of mangroves, seagrass beds and coral reefs. Further support will also be given to farmers so that they can engage in value-added services such as agro-processing. So, Within the Department of Agriculture, we have three critical departments that have to work collaboratively with the Department of Sustainable Development and other stakeholders, including the local community leaders and community groups to execute and implement the project activities. So we are at the Department of Agriculture committed to making this project a success. And with the signing of this MOU, we used to formalize our commitment and we look forward to working with UNEP, Jeff, the project coordination team to make better the lives of every St. Lucian. Deputy Permanent Secretary of the Department of Sustainable Development says the signing of the Memorandum of Understanding marks a milestone for the Jeff 6 East Coast Southeast Project as the Department of Sustainable Development continues to address the lack of integrated protection of the ecosystems on the Southeast Coast. The MOU clearly outlines the roles and responsibilities of the Department of Sustainable Development and all the divisions of the Department of Agriculture. It will provide guidelines for the cooperation and collaboration between the two agencies. We look forward to working with the Department of Agriculture and to strengthen the collaboration between the departments under this project. The Jeff 6 East Coast Southeast project is estimated at approximately 4.4 million US dollars. From the Communications Unit of the Ministry of Agriculture, I am Anisia Antoine reporting. When the second school term opens on Monday, January 11, there will be rigid guidelines for janitorial staff to follow to ensure the health and safety of all. Chief Environmental Health Officer Parker Ragnanan says a cleaning regimen has been developed by the Ministry of Health, which details when and how surface areas are to be cleaned. We recommend that uh, for cleaning and uh, disinfecting that there are one of two or both solutions that can be used. One is um, sodium hypochloride, and that is uh, 5,000 parts per million. Generally, you find sodium hypochloride in household bleach, or ethyl alcohol, 70% uh, alcohol can be used as well. And uh, there may be areas where you cannot use bleach, but you may be able to use the alcohol, and that has to be determined as well. As far as our classrooms are concerned, we are looking at, looking at ways to improve ventilation within the classrooms. And it means that if there are windows, to try as best as possible to keep these windows open, their louvers, keep them open, ensure that there is a constant exchange of air and there's adequate airflow within the classroom setting. If, if there are some buildings that are air conditioned, then we need to ensure that these rooms are adequately aired out. Proper garbage disposal is also being advocated and supervised. We are asking that uh, attention be paid for regular removal and disposal of garbage because we recognize uh, that some of the garbage may be a little infectious depending as to what is in there. You may have persons who dispose face masks and so forth. Um, therefore, we, we are asking for 
special consideration be given to the management of solid waste on the school environment and on the compound. School janitors and cleaners were asked to report to work from December 28 to 31, 2020 to ensure the proper sanitizing and cleaning of schools. The Eastern Caribbean Central Bank is experiencing its largest shock on record, so says Governor of the Eastern Caribbean Central Bank, ECCB, Timothy Antoine, during his Christmas address. A decline of 16.2% has been projected for the Eastern Caribbean Currency Union, ECCU, as governments continue to grapple with significantly lower revenues while simultaneously expending considerable amounts on COVID-19 response measures. The governor noted, however, that the ECCU remains resilient in the face of adversity. Despite the economic and financial fallout occasioned by the pandemic, our countries have responded relatively well, and our region is thankful that we have experienced only a small number of deaths. Additionally, we are grateful to have been spared the ravages of major hurricanes. Once again, we place on record our profound gratitude to all our frontline warriors in healthcare, together with security, border control, and essential workers, including the media. The ECCB predicted, however, that the ECCU will bounce back from the current situation, building even stronger in the future. Governor Antoine also highlighted the ECCB's plans for the future. We project the ECCU will grow by 5% next year as tourism, a dominant export, slowly recovers. The ECCB will implement the Program of Action for Recovery, Resilience and Transformation approved by the Monetary Council in October. Key actions include boosting food and nutrition security, increasing our use of renewable energy, and accelerating digital transformation. The ECCB will also unveil its new five-year strategic plan. Governor of the Eastern Caribbean Central Bank, ECCB, Timothy Antoine. St. Lucia and the wider region are paying glowing tributes to the late Gordon Butch Stewart, who died this week. The founder of Sanders Resorts International established three of its 15 all-inclusive luxury Caribbean resorts in St. Lucia, employing some 2,000 island residents. Tourism officials hail him for his significant contribution to the vital sector. More in this report. Gordon Butch Stewart, the man behind the largest contribution to St. Lucia's tourism industry from the private sector, has passed on. The all-inclusive resort pioneer and founder of Sandals Resorts International died on January 4, 2021, at age 79. Prime Minister Alan Chastney eulogized Stewart as a visionary, recalling the impact of the hotelier's business on Ireland, beginning with Sandals Regency. He came in and he did the most remarkable job of transforming Sandals La Talk, which, which really was a hotel that was a beautiful hotel, but was always under delivered. I mean, if it had a 30 or 40 percent occupancy, that was a lot. And Mrs. Stewart transformed this completely and put St. Lucia on the map. You know, prior to Sandals coming to St. Lucia, you would spend 15 minutes trying to explain to people where St. Lucia was. Um, afterwards, you would go to Chicago, um, uh, to Charlotte and all these cities, and all of a sudden, uh, because there was a Sandals in St. Lucia, people knew where St. Lucia was. The island's tourism minister Honorable Dominic Fede hailed Stuart a legend who will be genuinely missed. The world has seen Caribbean tourism in a way um, that Mrs. Stuart has made such a significant difference. And, you know, I'm always very proud whenever I travel in global forums and I see that a homegrown Caribbean company is the world's leading all-inclusive company. It's a source of inspiration for me and it tells us what we can do in these islands if we believe and we have the courage to fight to get what we want and he will be thoroughly missed, very strong leader.
recognizing the trailblazing efforts displayed by Stewart in the local sector for almost three decades, the St. Lucia Hospitality and Tourism Association President Carolyn Trebetskoy also offered tribute, saying, quote, We have lost one of our most revered and respected Caribbean tourism icons. Gordon Butch Stewart was a pioneer and a perfectionist of an all-inclusive Caribbean hospitality model that other brands could never copy or come close to. The success of the brand over several decades speaks for itself. We must also thank him for his mentorship of and the countless career opportunities he created for Caribbean nationals, surpassed only by his considerable philanthropic work through the Sandals Foundation, end quote. Sandals Resorts employs approximately 2,000 individuals on island at four properties. Sandals Grand St. Lucian Spa and Beach Resort, Sandals Halcyon Beach Resort, Sandals Regency Golf Resort and Spa, and the Sandals Golf and Country Club. Mrs. Stewart has no doubt contributed significantly to the development of tourism in St. Lucia. He's been here since 1990 and um, he operated some um, 800 rooms across three magnificent resorts, uh, employs about 2,000 people and create business opportunities for hundreds of small, medium and large businesses. On the regional front, the Organization of Eastern Caribbean States Commission also described Stewart as a visionary and stated that his brands gave prominence to the Caribbean with its, quote, extensive international marketing and the extraordinarily high standards of hospitality and customer satisfaction that he defined, end quote. From Miami, Acting CEO and Director General of the Caribbean Hotel and Tourism Association, Vanessa Ledesma, said, quote, Our industry will forever be indebted to Butch for his continued passion for excellence and legendary Caribbean hospitality. His vision has bestowed to the global industry a Caribbean organization that adheres to the highest standards of excellence, celebrates and promotes the region's uniqueness, and invests in the development of our people and communities, end quote. Prior to his death, Stewart was reportedly working on resort chain expansions in St. Vincent and Curacao. He is survived by his wife, seven children, 12 grandchildren, and four great-grandchildren. For the Government Information Service, I am Jesse Leonce reporting. The Division of Human Services is celebrating another centenarian. Victor Roseman Smith achieved the monumentous milestone of reaching his 100th birthday. Mr. Smith, born on the 1st of January 1921, is the last surviving child of 10 children. He was born and raised in Saltibush, Roselle. Mr. Smith was a farmer who was very passionate about his cows and gardening. His family shares fond memories of him entertaining them with his folk stories and playing the guitar on rainy days in his younger days. Mr. Smith has been a resident of the St. Lucie's home for the past 10 years. He is the first centenarian at the institution. Although he is bedridden and his speech is faint, his jovial nature remains strong. We celebrate Victor Roseman Smith, St. Lucia's latest centenarian. This is NTN Nightly. Stay with us. Primus Hutchinson is up next with the NTN Nouvelle Aquayol. Be aware of and follow water conservation practices. Here are a few tips to help you save water. Wash dishes in a basin of water instead of a running tap. Soak pots and pans instead of letting the water run while scraping them. Check toilets for leaks by putting dye in the tank. If color shows in the bowl without flushing, there is a leak. A leaking toilet can waste thousands of gallons of water. Use a bucket instead of a hose to wash cars and reuse grey water from laundry to water plants. Water conservation reduces energy consumption and strain on the water distribution system. Conserve water whenever possible and remember, every drop counts. A message brought to you by the Water and Sewage Company Incorporated, WASCO. Welcome back. We join Primus Hutchinson for the NTN Novel Aquayol. Monsieur Uta, Janel, Monsieur Madame Department, qui est responsable de pour information en gouvernement cette ci GIS et Télévision Nationale pour NTN Capacito Novel Aquayol. Présente au Primus Hutchinson. Les officiers touristiques cette ci n'y est pas qui la caille n'y a augmentation 
les mots, les étrangers touristiques qui ont visité cette ici, en l'autre quartier, là, ici. Ça, c'est après l'Angleterre, oui, d'où, à ce bruit qui posait à ce yo, à résultat des de grippes maladies neuf corona. L'Angleterre, c'est une grosse place de touristique pour cette ici. Situation, ça, là, c'est une plusieurs challenges qui tombaient à ce secteur pour l'année neuf, là, et que ça a affecté les grippes vitesse qui déjà commencé en mois de décembre l'année passée. Tout ce sujet là a été trouvé adressé à des conférences par les, les autorités touristiques cette ci et puis les membres médias mercredi passé. Dis-moi en conférence là, ces officiers touristiques là fait comprendre qui y a fait cet arrangement pour placer la place touristique PIA à des façon pour ça adresser situation maladie coronavirus là qui a dévalisé l'Angleterre et qui a ces jours là. Pour cette moment l'Angleterre a encore fermé opération PIA. Parce que la maladie de Corona Nefla a fait fort tout bonnement. Le ministre des Affaires touristiques, le honorable Dominique Feli, déclare qu'il y a un démarche pour que le secteur touristique soit compliant pour la situation de la maladie de Corona à l'Angleterre. Selon le ministre Feli, ce qui a fait à présent, c'est pour établir diverses techniques pour hausser valer la place touristique pays là et essayer de placer à de façon façon qui s'en est sauve pour encourager les euh, touristiques rond l'Angleterre pour visiter un euh, des gré limo qui a fait en faveur c'est l'hôtel pays là alors le cas ça rester ouvert pour tient les travailleurs employés et que pour les avions continuer au pour on a fait des avec qui à résultat des pès maladies corona c'est avions là qui est qui réduit à sous quantité vol sorti à l'Angleterre pour c'est ici. Le ministre touristique a concerné aussi des situations de maladie corona à l'Amérique. Côté maladie, il y a un encore plus méchant. Côté l'hôpital, il y a un Et puis, c'est la majorité des gens qui sont tombés malades avec l'hôpital en Amérique. ni a respiré un pile de trois pour adresser effectivement des gouttes avec les gens qui ont traité l'hôpital. Le ministre a ajouté qu'il y a un autre problème. C'est les gens qui ont déjà voyagé hors de l'Amérique, parce qu'ils ont trouvé, testé, ils ont retourné en pays. Ça, c'est du temps, c'est aussi ouvert par le commencement. On a fait des négatifs aussi, qui tout ça a posé des problèmes pour les gens continuer à voyager. Malgré ça, le ministre a fait des dit que la saison Noël, les mots touristiques qui visitent, c'est presque le même niveau qui s'est décidé à enregistrer à temps avant. Alors, selon on a fait des limois qui ont encore plus ça qui, ça c'est plus que 423 000 touristes qui ont visité. Mais il y a moins que ça qui a été enregistré en 2019 parce que l'environnement n'est pas cordial pour les voyager comme avant. Le ministère de l'Éducation, j'ai présenté un plan pour virer ouvert l'école Simon Kikavini. Ça, c'est lundi le 11 janvier 2021. L'école tenue pour fermer vite après la maladie corona a augmenté bien mauvais à pays là. Mais selon Paul, chef officier d'éducation, Dr. Fiona Mayer, ça a fait et puis un pile protection pour faire assurer que tout étudiant avec les instituteurs et les étudiants à l'école bien protégés contre la maladie corona. Il y a une discussion et puis une nouvelle à Koyol. Dr. Mayer expliquait que ces teachers étaient à l'école il y a une semaine avant et qu'ils recevaient tout le support qui était nécessaire. Et pour la semaine prochaine, tout arrangement est en place pour l'école virer en opération. La semaine qui est venue, la semaine lundi, nous avons ouvert toute l'école. Nous avons déjà joué le support du ministre avec le département de um, la santé qui a toujours supporté nous et qui a dit nous aussi. Il a dit nous qui ça qui bon, qui ça nous a fait, qui ça nous peut faire. Avec la situation, il a déjà dit nous, nous pouvons ouvrir l'école, avec l'école qui a ouvert, pour que l'école qui a moins de maman. Il a ouvert, il a ouvert lundi pour vendredi. Ce n'est pas un problème parce que n'y a pas de maman de l'école. Mais nous n'avons plus de grand école qui a en chaque maman. Nous avons pris le temps nous ouvrir l'école. Et de manière nous avons gardé, nous avons gardé pour ce moment la venir l'école. Moins que trois jours, en disant semaine, 
avec ce qui est en cycle, parce que l'année l'école secondaire, qui ni, yon ka travay kon yon yon 6 jou. So lundi, yon pa lundi, mais di, mais se yon jou, jounen yon, 2, 3, 4, 5, avec 6. Mais nous voulons essayer, pour nous, même la vie ni, moins que 3 fois, par semaine, mais par semaine, que ça là, pour essayer pour aider yon. Dr. Mayer, ka aussi, bay les parents, à ce yon sa ki, yon pa ka y neglige les étudiants, pa da yon pa en chambre l'école. La kaini, comme tu les as fait avant, la kaini, les sons par computer, par de la kaï. Ça, c'est um, 34, 34 l'école qui en de situation ça là. Mais toute l'autre l'école, toute l'autre l'école, ça a ouvert, même quand nous avons kaini avant, mais nous n'y pour changer, pour toujours faire ça, nous n'y pour faire. Ça, c'est laver la main. Malani pour venir l'école, masque et bêtises, be, be, fait shield, yo. Yo ni pour précaution, ni pour point toute vigilance pour garder tout le nous ça fait ça en de manière qui santé nous pas qu'à affecter, mais nous qu'à aussi supporter ce même à nous, les yoka vie en l'école. Plan pour saison l'école neuf là, tu as discuté d'ailleurs une présentation en studio GIS NTN et puis ministère de l'éducation, ça c'est Dr. Gil Rigobert, chef officier éducation, ça c'est Dr. Fiona Mayer. Et chef officier santé et l'événement à cette ici, ça c'est pas par Ragnanan, à parmi l'autre officier. Gouvernement à cette ici, et l'autre, c'est TPI, qui est l'autre, c'est TPI Caribe là, pour mettre, pour supporter le pays Sévesa, comme il y a continué pour veiller l'activité volcan la Soufouye, qui est venu très actif ces jours-là. Le volcan Soufouye a commencé à tomber fâché en, 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 en disant durant le mois de décembre l'année passée. Depuis ça, là, les autorités ont déjà confirmé que le volcan a gonflé le pandidat. Le Premier ministre de ceci, Honorable Alan Chasne, dit qu'il y a un peu d'espoir que la situation n'est pas venue mauvais, mais en même temps, il y a préparé pour que le volcan soit plus actif. Le Premier ministre de ceci, Premier ministre Chasne, dit aussi en pile de discussion, j'ai commencé. Et puis l'organisation des affaires des as, c'est aussi excellent. Et que j'ai quand même plein en place pour si un volcan explosé. Pays pays Martinique, qui aussi participé à la discussion ça là, qui est faite par zoom, ça veut dire par discussion vidéo face publique. Compagnie volcan, ah ben comme volcan, mon pays commencé gond, assez commencé gondé terriblement depuis le 3 e décembre 2020. C'est là pour le ministre Chasné, les officiers qui ont conduit la recherche en affaire volcan. Hot University Region, ça c'est Yui, avec les officiers en Martinique, dit que malgré la panique, pièce preuve qui activité de volcan Salani, pièce relation, mais quand même, il a demandé pour des pays à veiller la situation en prêt. Le premier ministre Chasné dit que ce gouvernement en région, qui dépend à ses autorités des affaires volcan, ou bien, il y a une direction si il y a une option. Le Premier ministre a dit qu'il y a aussi cette ici, qu'il y a aussi qu'il y a adressé la situation en façon domestique et qu'il y a aussi fait préparation pour travailler très près. Et puis, il y a une agence des as à Kaibla et aussi ces pays CARICOM. Il dit que la discussion, ça va continuer, mais ça va continuer à la meilleure façon que cette ici, ça a été si il est nécessaire pour. C'est le peuple, c'est le pays, c'est vers ça particulièrement, ne pour qu'il quitte. Il a fait un appel pour cette ici, continuer pour prédire pour le peuple. Et que j'ai la CVSA en situation ça là. Et que M. Bidam, ça c'est côté nous, nous avons une nouvelle là. Je vous remercie autant pour vous écouter. Je vous remercie pour une invitation pour vous regarder, excusez-moi. Et je vous remercie pour une invitation pour vous remercie encore. Si vous avez conservé la vie, vous avez présenté une autre nouvelle. Après, après ça, mon café vous présente au Jamel. Merci à Pearl Primus. That brings us to the end of NTN Nightly. Join us next time at 7 p.m. with a repeat at 7 a.m. You can also catch up with us anytime on the St. Lucia Government Facebook page or YouTube channel. I am Janelle Norville.